छोटा सा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है और कैसे काम करता है ठीक है तो कल जैसे हम लोगों ने बात किया था एक सिंपल सा क्लास बनाकर लाइक जैसे क्लास डेमो है तो उस डेमो को हम फिर से आज एक विद हेल्प ऑफ मेथड और मेथड की कॉलिंग के साथ हम इसको कवर करते हैं ठीक है लाइक जस्ट अब मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है लाइक पब्लिक वॉइस गेट नाम का कोई मेथड इट इज अ मेथड ठीक है और इस मेथड में हमने एक मैसेज पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ओके और इस मेथड में हमने लिख दिया ठीक है अब क्या हमारे पास एक दूसरा मेथड होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं मेन मेथड तो ये कंपलसरी मेथड है बिकॉज अगर ये मेथड नहीं होगा तो जेपीएम हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ठीक है और स्ट्रिंग एरे ठीक अब इस मेथड से इस मेथड की कॉलिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंट कैसे होता है जवाब हम ये देखते हैं मतलब आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं जवाब और ऑब्जेक्ट बनाकर किसी मेथड की कॉलिंग कैसे करते हैं क्या प्रोसेस है ऑब्जेक्ट बनाने का क्यों बनाते हैं ऑब्जेक्ट वो हम डिस्कस करते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का ठीक है ऑब्जेक्ट किसका बनता है क्लास का तो दे आर यूज डेमो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी सपोज कीजिए मैंने ओबीजे नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया दैट इज द रेफरेंस वेरिएबल ठीक है तो हमने क्या किया ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो ठीक है ऑब्जेक्ट डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो ठीक है Then, इस OBJ जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ हम क्या करने वाले इस मेथड की कॉलिंग करने वाले ओबीजे डॉट ठीक है तो फाइनली हमारा आउटपुट क्या है जो जेपीएम लाके देगा वो इस मेथड को यहां से एग्जीक्यूट करने जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट से क्या आएगा एक आउटपुट आएगा दैट इज ठीक है तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसा मैं आपको भी कहा था कि हम लोग इस पोर्सन पर डिस्कस करेंगे क्या होता है पब्लिक स्टैटिक मूवमेंट स्क्रीन एनर्जीएस और एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखें कि क्या हम डिस्कस करते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ठीक है इस मेथड के थ्रू इस प्रोग्राम के थ्रू हम दो तीन चीजों को कवर करने वाले हैं ध्यान से समझिए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक मेन मेथड और दूसरा ऑब्जेक्ट डिफिनेशन और इनिशियलाइजेशन और ऑब्जेक्ट का मेथड की कॉलिंग ठीक है तो सबसे पहले व्हाई पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और व्हाई मेन मेथड इज पब्लिक ठीक है मेन मेथड पब्लिक क्यों है बिकॉज़ मेन इज अ मेथड और इस मेथड को किसके लिए बनाना होता है जेवीएम के लिए बिकॉज जावा वर्चुअल मशीन हमारे पास प्रोग्राम में सबसे पहले इस पूरे डेमो के अंदर से वो सबसे पहले सिर्फ मेन मेथड को ढूंढने जाता है ठीक है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर जेवीएम ठीक है तो जेवीएम मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए ढूंढने के लिए सबसे पहले वो मेन को देखता है ठीक है और मेन का जो सिंटेक्स है वो क्या है पब्लिक तो पब्लिक क्यों है जस्ट बिकॉज बिकॉज पब्लिक क्या है मॉडिफायर पब्लिक क्या है पब्लिक इस एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर ठीक है एक्सेस मॉडिफायर मॉडिफायर इस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कि मेन मेथड को हम कहीं से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर ठीक है तो मेन मेथड क्या है बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर से क्या पब्लिक बट क्यों क्योंकि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी ठीक है दैट इज व्हाई इट इज अ पब्लिक स्टैटिक देखिए स्टैटिक का मतलब होता है कि जेवीएम के पास किसी भी मेथड को इस्तेमाल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ठीक है ऑब्जेक्ट किसका बनेगा कोई मेथड का कोई क्लास का ठीक है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर उस मेथड की कॉलिंग करेंगे तो स्टैटिक मेथड होने की वजह से जेवीएम इसको बिना किसी ऑब्जेक्ट के इस मेथड को ऑटोमेटिकली सबसे पहले कॉल करता है दैट्स व्हाई इट इज अ स्टैटिक और यहां हम इसको एज अ कीवर्ड कंसीडर करते हैं ठीक है स्टैटिक कीवर्ड कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि स्टैटिक होने की वजह से जेवीएम इसको सबसे पहले लोड करता है और इसको एग्जीक्यूट करता है ठीक है बिकॉज इस मेथड को चलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज स्टैटिक ठीक है वाइड ये एक रिटर्न टाइप है क्या है रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप हर मेथड चाहे वो कोई भी मेथड हो उसका रिटर्न टाइप कंपलसरी है 100% वाइड इज अ रिटर्न टाइप एंड मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड वाइड का मींस कि ये मेथड बदले में आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं जाएगा वाइड मींस रिटर्न नथिंग This method is return nothing. That's why we are using here void. Okay, void. Main, main क्या है? It is a predefined main. 
ठीक है ऐसा नहीं कि मेन को आप ऐसे मेन लिख दें कि भाई ये भी मेन है ये मेन है बट इट इज नॉट सपोर्टेड टू जेपीएम ध्यान रखिएगा अगर मैं मेन कैपिटल में लिखता हूं तो जेपीएम इसको सपोर्ट नहीं करेगा कंपाइल टाइम प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा लेकिन रन टाइम में जेपीएम इसको एक रन टाइम में एक्सेस जनरेट करके देगा एरर जनरेट करके देगा कि हमारे पास मेन मेथड नहीं है मेन मेथड कुड नॉट फाउंड ठीक है तो ध्यान रखिएगा मेन मेथड में एम हमेशा स्मॉल होगा और ये जेपीएम के लिए होता है इसलिए आपको एज इट इज ऐसा लिखना पड़ेगा ठीक है दूसरा इट इज अ पैरामीटर कोई भी मेथड रिटर्न टाइप और पैरामीटर से ही बनता है ठीक है तो रिटर्न टाइप वॉइड और पैरामीटर में इन्होंने क्या पास किया स्ट्रिंग एरे एआरजीएस ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दें ये क्या है एक एरे वेरिएबल एआरजीएस इज अ एरे वेरिएबल एरे वेरिएबल वेरिएबल ठीक है एरे वेरिएबल ये क्या है साइज ऑफ एरे साइज ऑफ एरे साइज ऑफ एरे ठीक है और ये क्या है टाइप टाइप मतलब कि जो मेन मेथड है वो अपने पैरामीटर में क्या लेके जा रहा है एक एरे लेके जा रहा है जिसकी साइज क्या है कोई फिक्स नहीं है ठीक है यहां पे आप साइज डिक्लेअर नहीं कर सकते यहां पर इसमें मैं 5 डाल दिया 2 डाल दिया 5 6 डाल दिया ऐसा कुछ नहीं इट इज अ वॉइड एरे ठीक है इसमें कोई लेंथ नहीं है और ये सिंपली एक वेरिएबल नेम है कई कई बार हम इसे हर जगह लोग क्या करते हैं इसको कंपलसरी मानते हैं कि सर एआरजीएस ही लिखना पड़ेगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं लाइक ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं इट इज अ सिंपल वेरिएबल है और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ठीक है और इस वेरिएबल का टाइप कैसा है स्ट्रिंग टाइप इट इज अ मैंडेटरी ठीक है ऐसा नहीं कि सर यहां स्ट्रिंग बना कर चेंज कर देंगे अगर हम चेंज करेंगे तो कल मैंने बताया था आपको कि पब्लिक स्टैटिक वॉइस मेन में अगर मैं किसी तरीके से चेंजेस करता हूं तो इट इज नॉट सपोर्टेड बाय जेवीएम ठीक है तो हम यहां पे स्ट्रिंग ही रखेंगे ताकि जेवीएम इसको एज अ मेन मेथड कंसीडर करे ताकि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक से स्टार्ट हो जाए और यहीं से समाप्त हो जाए ठीक है तो दैट्स व्हाई इसके पैरामीटर में क्या है स्ट्रिंग मतलब मेन मेथड अपने पैरामीटर में एक स्ट्रिंग एरे लेके चलता है ठीक है क्लियर है होप कि ये क्लियर है बाद में धीरे-धीरे और क्लियर होते चले जाएंगे जैसे-जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें और क्लियर होते चली जाएंगी ठीक है तो पब्लिक इज अ एक्सेस मॉडिफायर ध्यान दीजिए एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक इज अ कीवर्ड वॉइड इज अ रिटर्न टाइप मेन इज अ मेथड नेम मेथड नेम मेथड नेम ठीक है स्ट्रिंग इज अ टाइप टाइप ऑफ वेरिएबल एआरजीएस इज अ वेरिएबल नेम एरे वेरिएबल नेम ठीक है नेक्स्ट आया हमारा डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसमें ये चीज क्या है ये चीज क्या है थोड़ा हम इसको क्लियर कर देना चाहिए आपके पास देखिए ये जो डेमो है बहुत सारे लोग बोलते हैं इट इज अ क्लास ठीक है ठीक है लोग जैसे बोलते हैं सर ये क्लास है ये ऑब्जेक्ट का नाम है ये ये है ऐसा कुछ नहीं देखिए ये है जो डेमो है इसको हम टेक्निकली और इंटरव्यू के पर्पस से हम बात करते हैं और इसको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप बिकॉज़ क्यों ऐसा क्यों रेफरेंस डेटा टाइप हम इसको क्यों बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज़ क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल होता है कोई भी वेरिएबल होता है लाइक जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने लिया कि ए एक वेरिएबल है तो ये तब तक वेरिएबल नहीं माना जा सकता जब तक इसके पीछे उसका रिटर्न टाइप उसका टाइप ना डिक्लेअर किया जाए तो लाइक सपोज जैसे मैंने लिख दिया int ठीक है हां अब ये ए एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है इंट टाइप का मतलब कि कोई भी वेरिएबल तब तक स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता जब तक उसका टाइप आपको ना पता हो ठीक है तो obj इज व्हाट इट इज अ वेरिएबल ठीक है और इस वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं डेमो से तो डेमो क्या है सर ये वही है जो क्लास का नेम है इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप आएंगे आगे हम जब डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे तो उस समय पता चलेगा कि रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है कुछ जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं प्रिमिटिव रेफरेंस डेटा टाइप में कैसे चीजें होती हैं उस समय आएगा फिलहाल इतना ध्यान रखें कि दिस डेमो इज कॉल्ड अ रेफरेंस डेटा टाइप नॉट अ क्लास ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंस इंस्टेंस ठीक है इसको बोलते हैं इंस्टेंस और इंस्टेंस ठीक है इसको ऑब्जेक्ट बोलिए इंस्टेंस बोलिए चलेगा ठीक है दूसरा ये है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है न्यू न्यू को बोलते हैं डीएमए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ठीक है एलोकेशन क्लियर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जस्ट बिकॉज़ क्योंकि जावा के अंदर जो भी मेमोरी होती है वेरिएबल्स के लिए वो डायनेमिकली एलोकेटेड होता है रन टाइम पे पता चलता है कि ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन से मेमोरी ऑक्युपाइड कर रहे हैं ठीक है दैट्स व्हाई इट इज द न्यू न्यू इज द कीवर्ड फॉर यूजिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन जेवीएम और मेमोरी ठीक है मेमोरी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो प्लेस कंसीडर होगा वो कहां होगा कब होगा ये कौन रिस्पांसिबिलिटी लेता है न्यू न्यू कीवर्ड से हम डायनेमिक मेमोरी रिक्वेस्ट करते हैं फॉ
ठीक है इट इज अपनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो जब हम कंस्ट्रक्टर का टॉपिक पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम इसको क्यों बोलते हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंट है यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो बस एक समराइज करें फटाफट और देखें कि कैसे काम कॉल कर रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो इससे क्या हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ऑब्जेक्ट से ही हम किसी मेथड की कॉलिंग करते हैं ठीक है तो ओबीजे डॉट गेट और गेट से हमारा क्या हुआ सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट हो गया और हेलो प्रिंट हो गया दैट इज योर आउटपुट ठीक है आउटपुट इस चीज को एक बार हम फिर से देखेंगे अभी प्रोग्राम बनाकर ये चीजें कैसे चलती है तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि हम कैसे बना रहे क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वर्ड गेट सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट हो हेलो ठीक है देन एक मेथड यहां पर अगेन एक मेथड स्टार्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर जी एस इसके अंदर हमने क्या बनाया डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो देन ओबीजे डॉट गेट मतलब इस गेट बनाना ठीक है इसको देखते हैं चलाकर कि कैसे ये होता ठीक है अब देखते हैं इसी डेमो को हम बना के देखते हैं और चेक करते हैं अपने सारी चीजों को कि कैसे क्या कॉल होता है जीवन कैसे कॉल करता है हम कैसे प्रोग्राम्स को यूज करते हैं ठीक है तो क्लास डेमो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक मेथड बनाया लाइक पब्लिक वॉइड गेट नाम ठीक है पब्लिक वॉइड गेट नाम से एक मैथड बनाया ठीक ये मैथड है मैथड के अंदर वी आर यूजिंग सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट मेथड्स ये स्टार्ट लगा पड़ा है आपके पास अब कंपाइल कीजिए फाइल 